So uh, Professor Land just showed us that there's a lot in the interpretation of the graph versus just asthma and COPD, right? So there are many other things, and most of them are visual presentations of that flow volume curve. Thì như mà cô Lan đã cho chúng ta thấy là cái việc mình có thể chuẩn đoán được nhiều thứ dựa vào cái đường cong lưu lượng thể tích, à, mình thấy rất là hay có nhiều cái mình có thể dựa trên cái đó chúng ta à, để chuẩn đoán. And so as I mentioned earlier, Dr. Bob Hyatt was the first one to describe that flow volume curve and before his description really the only thing that was from spirometry or lung function test were the numbers so um, and actually he did a 3d model because he had transpulmonary pressure in also but he realized that in someone with copd their curve was scooped And in someone that had restrictive disease, their curve was either blunted or truncated. À, thì chúng ta thấy là cái uh, cái đường cong lưu lượng thể tích này thì mình đã biết là giáo sư uh, Bob Hayes đã, uh, đã 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 mô tả nó. Uh, thì mình sẽ thấy là cái uh, trước khi mà cái việc mô tả này đó thì cái mình coi hốt ký mình chỉ nhìn số thôi. Sau đó thì mình thấy là cái đường cong này nó giúp mình nhiều cái thông tin. Thí dụ như là trường hợp mình thấy tắc nghẽn thì trong mà ngược qua ngược thì nó cách cục hoặc là ví dụ như có cái hội hội CBD thì mình thấy là có cái đường lõm vào hay có mà mình thấy đặc trưng hoặc là cái trường hội chứng hạn chế thì mình thấy là cái đường thì nó sẽ ốm ốm lại. So the ATSCRS tells us what is an acceptable maneuver, what is an acceptable curve that yields data that is reliable and accurate. À, và cái tiêu chuẩn ATSDS thì cho chúng ta biết là cái tiêu chuẩn là chấp nhận được một lần đo hốt ký như thế nào thì mình chấp nhận được kết quả đó có thể sự chấp nhận để mà mình phân tích. So if you have a cough during the maneuver that creates a depression that's going to make that maneuver unacceptable if that cough happens during the first second when you're measuring the FEV1. Thì đầu tiên thì mình nói về cái cái tính mà tính chấp nhận được là có nghĩa là khi mà mình to một lần như vậy mình xem coi đường nó có nó có tốt hay không mà tính chấp nhận được đó. thì đầu tiên mình nói là về cái tính ho thì ho nếu mà ho mà ví dụ như ho xảy ra trong giây đầu tiên đó, thì mình sẽ thấy là mình sẽ không nhìn được FP, FP1 và nếu sau đó ho sau một giây thì có thể xem phép dùng FP1 được So when you're actually testing a patient if they cough You might want to offer them a drink of water or something else like that to help suppress that cough. Ví dụ mình to bệnh nhân mà mình thấy bệnh nhân có ho thì mình sẽ cho bệnh nhân uống nước để mà mà giảm bớt ho. And Professor Land showed you sometimes you can have artifact. I think I might have an example of that also, where you have redundant tissue of the upper airway that is highly prevalent in individuals with obstructive sleep apnea, snoring, right? So that still happens, redundancy. But a cough typically creates a flow pattern that's at least half of the flow where it's at. So as an example, this is a perfect picture of a cough, right? That happened during the first second. It's at about four liters it depresses to less than two liters. If it were just noise, it might be from four to three and a half or something. So it usually depresses it by half of the flow. If it happens down here at two, it's going to depress it down to one, typically, as a something to look for. Thì chúng ta thấy là khi mà mình đo đo hốc ký thì bệnh nhân thấy cái đường như vậy á thì có những cái nò là cái nhiễu cái nhiễu thì nó cũng là những cái dây 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 thôi. Còn nếu mà bệnh nhân ho thì đường ho thì nó sẽ chiếm đâu khoảng 50% cái lưu lượng nó ví dụ như ở đây cái lưu lượng đang hiện thời để nó khoảng 4 lít thì ho thì cái sự biến thiên nó sẽ là khoảng 50% là 2 lít. Nếu mà mình thấy biến thiên có vài trăm ml thì coi chừng nó không phải là ho mà là một cái rung uh, ví dụ như bệnh nhân bị ngáy, bệnh nhân cơn thở khi ngủ á thì thở thì nó rung rung rung. And you can even see here in this tracing, there's a lot of baseline, there's a lot of noise throughout the curve. It's not really smooth, but that is definitely a cough. Thì mình thấy là trên cái đường mà bên tay trái á, mình thấy là có rất nhiều cái cái rung rung cái nhiễu á, nhưng mà cái đó thì không phải là cái ho mà cái mình thấy cái đầu đỏ mới chỉ cái biến thiên nhiều là cái đó là cái ho. 
So that means that maneuver is unacceptable and cannot be used in the uh, results analysis. Thì như vậy mình thấy là cái vậy cái kết quả này cái lần đo như vậy nó mình không có uh, tính nhưng mà chấp nhận được và không thể sử dụng được thì cái lần đo uh, cái lần khi phân tích. Another one, remember I told you it should all maneuvers should hug the y-axis or be close to the y-axis. These two maneuvers here are sloped over. I like to call them my leaning tower of Pisa's, right? They're sloped away. That creates a back extrapolation error. À, thì khi mà mình thổi cái cái đường cong á, mình thấy cái đường cong khi thổi mình nó phải hạ thổi như hồi sáng mình thấy phải khi mà cái bạn nó thổi chậm quá đó, cái bạn thổi chậm mình thấy thấy nó lên từ từ từ, còn cái thổi mình thấy đứng thẳng lên luôn á giúp được thẳng lên cái đường cong tốt vì cái đường cong mà nó lệch qua nhiều á thì nó sẽ làm cho tăng cái thể tích ngoại suy ngược lên. You can also see it as a little notch before they release the air. So they take deep breath in, and they kind of relax and then they blast their air out and it will create a little notch before the maneuver. Ờ uh, mọi thấy cái hệ đường này á thì chúng ta thấy là có một cái khớp nhỏ nhỏ. Cái khớp này có thể là khi mà mình hít vô xong rồi mình nhân chập chừng một mình còn chút xíu xong mình nhân mới thổi ra tiếp. Cho nên ta thành một cái khớp nhỏ nhỏ mà mình thấy trên trên hình. So back extrapolated volume or back extrapolated error. What does that mean? It actually is in how the FPV1 is calculated. And so it takes the FPV1 point and it looks at this takeoff here. If that volume is greater than 100 mils or 5% of the vital capacity, it gives you a back extrapolation technique error. Thì cái thể tích ngoại sinh ngược là gì? Cái thể tích ngoại sinh ngược là cái mà mình tính giống như là mình tính toán cái FPV1 um, liên quan đến việc tính toán FPV1 thì mình thấy cái đường cong uh, đo thực tế với đường cong mà tiếp tuyến FPV1 á thì cái thể tích nhỏ nhỏ mình thấy ở phía dưới đó nếu mà nó trên 5% hoặc là nó trên 100ml 5% FPC hoặc là 100ml đó, thì nó trên cái đó thì có nghĩa là mình có cái lỗi về cái thể tích ngoại sinh ngược Before the advent of computers this had to be hand calculated from a graph paper where you would actually measure the slope, the steepest slope here, and then where it intersected the baseline, and then measure that error. Now the computers do it for you, and they give you a, a warning. Back extrapolated volume too large. Hồi trước đây, nếu mà không có máy tính thì mình sẽ phải tính bằng tay vẽ 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 tính gì đó. Nhưng mà giờ máy tính tính luôn rồi, vẫn là tính đó, nhưng mà nó, cái thể tích ngoại suy là bắt extrapolation uh, vol volume á, thể tích ngoại suy ngược, nếu mà nó lớn quá là sẽ tự báo trên hình 5%, nó sẽ tự báo mình luôn. So here's, you know, some more examples, this maneuver here, kind of just leaning over, not next to the y-axis, this one here, Kind of an unusual presentation. Once again, the maximum flow volume curve is right, not next to the y-axis, wherever that y-axis point is. Và chúng ta thấy mấy cái đường ví dụ của những cái đường cong mà có cái lưu, cái cái thể tích của sinh ngược lớn á, thì mình thấy mình bình thường nó mình thấy cái trục y cái trục đứng của mình nó thì nó phải cái đường khi thổi tốt nó càng sát thì nó càng tốt. Còn thấy nó xa cái cái trục y quá đó thì nó sẽ xấu hơn, nó sẽ kém hơn. This type of error makes the maneuver unacceptable. Oftentimes it will overcalculate or overestimate FEV1, but not always. It just makes the maneuver unacceptable. Thì chúng ta thấy những cái kết quả như vậy thì uh, nó sẽ làm cho chúng ta ví dụ như mình sẽ đánh giá quá mức cái bộ phim vấn đề quan trọng chính là khi có cái này thì nó sẽ làm cho cái lần đo như vậy nó không thể không có tính chấp nhận được. The old standard used to say you had to blow out for six seconds. No matter what, and you had to reach a plateau. The new technical standard says you just have to blow out to reach a plateau. À, thì bây giờ cái tiêu chuẩn cũ mình thấy cái điểm đây là điểm khác biệt so với tiêu chuẩn trước 2017 á. Thì mình thấy là trước đây thì mình phải thổi trên 6 giây thì mới là tiêu chuẩn tiêu chuẩn mới thì không cần phải thổi 6 giây mà chỉ cần thổi đến khi nào và đạt từ cái bình nguyên một giây là đủ. And this is really important for your country peace persons. Because uh, if you have a very small chest, then you're not going to be able to blow out for six seconds. And you used to get a lot of errors related to that because the Vietnamese women in particular are very small. 
And so it's hard for them to blow out for six seconds, but they can blow out until they're empty. Thì chúng ta thấy là nó có có lợi cho mình tại vì người mình châu Á người mình Việt Nam mình có hơi nhỏ và nhiều khi phụ, phụ nữ còn cái phổi còn nhỏ hơn đó. khi mà mình thổi ra như vậy đó, thì giờ không cần thổi ra đủ 6 giây nữa mà chỉ cần thổi đến khi nào mà cái cái phổi nó coi như là thổi ra hết được cái khả năng của mình đó để được cái, được cái bình nguyên là được rồi. Uh, the other thing is is that they said terminate the maneuver at 15 seconds. If you have very CO, bad COPD, very severe COPD, Those people can blow out for 25, 30, 35 seconds. There's no need to have them continue to blow because they have very severe COPD if they go to 15 seconds. Thì nếu tôi thấy là cái việc mà mình, giờ thì mình sẽ nói là cái này chấm dứt khi nào mình chấm dứt thổi ra, chấm dứt thổi ra khi mà được trên 15 giây. Ví dụ mà cái trường hợp mà thường gặp mình CPD, CPD họ có thổi ra được 20, 25, 30 giây gì đó. Nhưng mà không có cần mình phải thổi ra nhiều như vậy đâu. À, đối với CPD, ngay cả CPD nếu mà nặng thì thường trên 15 giây là mình có thể cho người ta ngưng được rồi. So, you know, it doesn't matter if you're only blowing out for 3 seconds as long as you reach a plateau or as long as these data come down to baseline. Thì chúng ta thấy như vậy cái câu chuyện đó là mình sẽ không phải thổi ra 6 giây, mình chỉ cần mình thổi đến khi nào mình đạt được cái bình nguyên là được rồi. Thì đây là cái tiêu chuẩn mà chấp nhận được, cái chữ chữ này viết tắt của tiêu chuẩn chấp nhận được. The other thing that they did add in the 2019 technical standard is the criteria for the inspiratory loop. So if for some reason Your deep breath in after you've blown your air out is larger than your expiratory volume, then you just didn't take a deep breath when you did the first maneuver, right? So they quantified what that difference is, and it shouldn't be more than 100 mils or 5% of the vital capacity. Và chúng ta thấy cái câu chuyện này nữa là có một cái nữa là trước đây thì họ không có làm cái đường cong mà hít à, hít vào à, hít, đường cong hít vào thì bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là họ có bắt buộc phải làm thêm cái đường cong hít vào và cái đường cong mà mình thấy hít vào và trên là hít vào và cái đường cong mà gắn sức thở ra gắn sức đó nó phải dưới à, không một trăm ml hoặc là năm phần trăm fpc and i thank you for turning the air conditioning back on i want to tell you right now where i live last night They got 25 centimeters of snow in one night. <cười> so, và à, cảm ơn mình sẽ xin mời mình là cái máy lạnh. Tại vì à, ông nói đùa thôi. Tại vì cái cái chỗ ông ở tối hôm qua chỉ trong một đêm mà cái tuyết rơi dày đến 25 cm. <cười> so, what happens if you get good answers but the curve looks like this? À, và nếu mà chúng ta thấy là cái chuyện gì khi mà chúng ta thấy cái đường cong nó nhìn nó giống như vậy? It's upside down. Thì cái này nó bị xoay ngược lại đó ha. So either the the sensor wire, the sensor tube was put on incorrectly or some type of pressure tube was put in incorrectly and it just measured it upside down. Thì cái này phải là do mình cắm cái lỗi cái cái máy của mình mình cắm ngược cái chiều á, ngược chiều nên nó sẽ đo nó làm xoay cái cái chiều cái 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 đường cong đường thể tích lại. It gave no errors uh, from the spirometer, so this is a visual that it was done incorrectly. Thì đó cái cái nền thao đo như vậy mình thấy là cái hình nó thấy nhìn nó nó đo nó không có được chính xác. What about uh, someone that didn't have a nose clip and they snuck an extra breath? So the volume was measured at 2.2 versus its actual end of breath which is about 1.8 because of that extra sneak breath. Thì chúng ta thấy là nếu mà mình không kẹp mũi thì bệnh nhân khi mà thổi ra xong ráng hít thêm một cái xíu nữa bằng mũi đó thì mình thấy là cái đường cong mình nó sẽ xấu nó nó sẽ cái thể tích nó sẽ tăng lên thì tích dùng nước sống và bệnh nhân tăng lên cho bệnh nhân hít thêm vào một miếng mình thấy những cái đường nó đi lên thêm một cái nữa. Uh, they also didn't mention something about a submaximal blast. So you want your patient or subject to snap that air out, blast that air out. If they don't blast that air out, 
and they measure a lower peak flow in individuals that have dynamic airway compression, they'll actually overestimate the FEV1 because you're not creating that interthoracic pressure that you did with the other maneuvers. So all of these maneuvers were up here at about 10 liters per second. This maneuver was at seven liters per second and created a larger FEV1. Dr. Lan did a wonderful job of reviewing upper airway obstructions, whether they be interthoracic, extrathoracic, or fixed. But you can also get a normal variant that is called a knee or a tracheal plateau. So it just creates a little bit of a knee in the curve. It's not prolonged like way out here, like in the cases that Dr. Land was showing us, it is a normal variant. Thì cô Lan thì đã nói chúng ta nhiều về những cái bất thường về trong lồng ngực, tất cả những trong lồng ngực ngoài lồng ngực cố định. Thì mình có một cái biến thể bình thường đó là cái biến thể mà gọi là cái dạng cái đầu gối hay gọi là cái bình nguyên của cái khí quản đó. Mình thấy giống giống như là... Uh, I like to say they got a little captain in them. They got a knee. Đó, cái hình như cái ông này, ông kể cho anh lên nè. But this is then, as she demonstrated, someone that has a variable interthoracic obstruction, see how this is more prolonged and very repeatable from one test to the next. And she did a wonderful job of showing you variable extrathoracic obstruction also. There's another phenomenon that takes place, and that's FBC-induced worsening in someone that has hyperreactive airways disease. You just imagine, you're taking someone with very sensitive airways, you're telling them to take a deep breath in and snap that air out. And all that airway turbulence for someone with very sensitive airways will cause a increasing or a increase in resistance or a narrowing of the tubes or exercise induced hyperreactive airways, or FEC induced hyperreactive airways, FEC induced worsening, FEC induced bronchospasm. Thì mình có một hiện tượng đó là khi mà chúng ta càng đo thì cái FBC nó càng giảm, giảm, giảm xuống như mình thấy này Càng lúc FBC nó càng giảm xuống Thì cái câu chuyện đó mình thấy đó là cái hiện tượng mình gọi là cái uh, giảm FBC do uh, co thắt huyết quản, do co thắt vân vân Có nhiều cái, cái từ mà mình nói thì nó cứ giảm dần, giảm dần khi đo <cười> One thing that you can also see if you have tidal breathing during the maneuver before you have them blast out Individuals with dynamic airway compression, so their tidal breaths are actually larger than their maximum flow uh, force vital capacity breaths. À, thì một cái nữa mà người ta kể được khi động á, khi mà thấy mình thấy cái những cái đường mà thở bình thường á thì nó bự hơn, nó bao nhiêu cái cái đường mà mình khi mà họ đo cái hút khí thì cái đường mà có cái đường nhỏ nhỏ, mà cái đường không chạy đúng mấy cái đường tròn 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 mình thở trở thì đó là cái dạng là tắc nghẽn đường những khí. No. So this isn't like someone that has fixed airway obstruction uh, or COPD, but they might have a reactive component like the e, uh, CAO. So. À, thì chúng ta thấy vừa cái gặp mình thấy cái câu chuyện như là uh, những cái người bị nhân CPD đó, một số người mình thấy là khi họ uh, cái cái đường cong như vậy nhưng mà khi họ gắng sức lên thì họ có làm được cái câu chuyện họ vận động qua được cái uh, cái đường cong uh, tắc bình thường hả? So this is an example that I talked about earlier of a noisy airway, not cough, just a noisy airway, which is redundant tissue of the upper airway. 
à, thì chúng ta thấy ở đây là ví dụ một cái về cái đường cái đường thở mà nó bị rung á hai rung nó no có bị nhiễu á thì đây cho thấy cái người mà cái mô vùng cổ nè vùng bộ đường hơi đến khí trên nó nhiều quá so we have all of these other types of curves another one that you can see when you have tidal breathing is someone that has no excretory reserve volume so their tidal breathing is taking place at their residual volume this is oftentimes seen in individuals that are morbidly obese they have no residual uh, excretory reserve volume because all of that weight of their chest is compressing it so you can see they are breathing right down at rv or residual volume this is the subject that might be <laughs> you know <laughs> wheezing all the time you treat them with corticosteroids you treat them with short acting bronchodilators or long acting bronchodilators and they still wheeze because they have no residual volume they're breathing right down at rv because they're so obese thì chúng ta thấy là đây là một cái gọi là hiệu quả của cái uh, tác động của cái béo phì trên cái khi mà mình thở thì những cái người béo phì đó thì cái lồng ngực của họ sẽ thường sẽ họ không có cái thể tích trưởng chữ thở ra và khi họ thở như vậy đó, thì họ sẽ thở cái thể cái thể tích phổi thấp họ thở rất là nhiều uh, và hít và và hít vào thở ra gần quanh cái giá trị cái av là cái thể tích cạn đó và như vậy mình thấy là có nhiều khi cái triệu chứng họ cứ khè 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 hoài mình điều trị ics và điều trị uh, mấy cái thuốc giãn huyết quản đó thì nó cũng mình thấy là có vẻ cũng không hiệu quả đó là do cái, cái phần hô hấp của họ họ béo phì mập quá À, cái phần cơ nó làm cho họ thường xuyên là phải thở cái họ không có cái dự trữ thể tích dự trữ thở ra thường xuyên thở cái thể tích phổi thấp. So if you looked at the flow volume curves, they look perfectly normal, but instead of their tidal breath taking place right here, it's taking place at terminal flow and they're flow limiting with every breath. À, mình thấy cái đường cong này khi mà họ thở bình thường á, hít vô họ ra cái PC rất là lớn là bình thường. Nhưng mà khi họ thổi ở cái thể tích mà thể tích lưu thông á thì thay vì phải họ thổi ở ngay giữa thì họ lại thổi ở cái thể tích phổi thấp họ thở rất là nhiều về về cái phần phía phía tận á. Và như vậy cứ cứ mỗi lần như vậy họ thở họ sẽ không có vượt qua được cái đường mà đường cong lưu tích lớn bên ngoài, họ sẽ cứ cảm giác mệt mỏi cứ cứ khó khó thở. So if I if I had to have a learning outcome from this part of the course, I would say first of all, know what an acceptable maneuver is or an unacceptable maneuver and also recognize that other than just the numbers, the characteristics of the flow volume curve can be very helpful in uh matching up with your clinical outcomes. Thì chúng ta thấy là một cái nữa là nếu mà mình có cái mục tiêu học tập thì tôi thấy là một cái mục tiêu học tập nó quan trọng đó là khi mà bệnh nhân thổi thì ngoài cái việc mà mình coi những cái số liệu ra đó thì cái đường cong lưu lượng thể tích là cũng là một cái nó cực kỳ quan trọng và nó cung cấp rất là nhiều thông tin cho chúng ta.